വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടൈം പാസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഇതാണ് എന്റെ ചാനൽ എല്ലാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമന്റും ചെയ്യുക ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പോരായ്മകളെല്ലാം നികത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കൊഹിമ നാഗാലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കൊഹിമയിലെ ചില പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കൊഹിമയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ബാക്കി വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊഹിമയിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതും പുരാതനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സെമിട്രി രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രലാണ് ഈ രണ്ടും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് വാർ സെമിട്രിയിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു സ്തംഭമാണിത് അതിൽ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക നിങ്ങളുടെ നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഗ്യാരിസൺ ഹിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയിലാണ് ഈ വേൾഡ് സെമിട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ കമ്മീഷണറുടെ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ആക്രമണത്തിൽ പൂർണമായും ഈ മലയിലുണ്ടായിരുന്ന വീടും സമുച്ചയങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരും ജപ്പാൻ സൈനികരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് കൊഹിമ മല മലനിരകളിൽ നടന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ശവകുടീരങ്ങൾ ഈ സമുച്ചയത്തിലുണ്ട് ഓരോ ജവാന്മാരുടെയും പേരുകൾ കൊത്തിവെച്ച കല്ലറകൾ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് കൊഹിമ മല മലനിരകളിൽ നടന്നിരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ടാങ്കാണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വിശേഷ വിശേഷതകൾ ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊഹിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചർച്ചാണ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചർച്ചിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നാഗാലാൻഡിലെ പുരാതനമായ ഒരു ചർച്ചാണ് ഈ കത്തീഡ്രൽ ഒമ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ ചർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ഈ ചർച്ചിന്റെ നിർമ്മാണം ഫാദർ എൽ എൻ ജി മഠത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നിരുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് നാഗാലാൻഡിലെ ആദ്യ ബിഷപ്പ് ചർച്ചിന്റെ ആകൃതി പരമ്പരാഗത നാഗാഭവനങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചർച്ചിന്റെ അകത്തെ ഗോപുരം ചില്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ വെളിച്ചം ചർച്ചിനുള്ളിൽ കടക്കുവാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണിത് ചർച്ചിലെ ചുമരുകളിൽ ജീസസിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിലെ ജീസസിന്റെ പ്രതിമ പതിനാറ് ഫീറ്റ് ഉയരമുള്ളവയാണ് ഇത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീസസിന്റെ പ്രതിമയാണ് ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഗ്യാലറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൽ നിന്നും കൊഹിമയുടെ കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും